প্রিয় দর্শক মণ্ডলী করোনা চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে গিয়ে বাংলাদেশও সারা বিশ্ব হিমশিম খাচ্ছে ঠিক এমন এক প্রেক্ষাপটে আমরা দাঁড়িয়ে কথা বলছি যখন তখন বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সরকার প্রধান নানা ধরনের প্রণোদনা ঘোষণা করছেন আমরা দেখতে পেয়েছি ইতিপূর্বে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার একটি বিশেষ প্যাকেজ ঘোষণায় বাহাত্তর হাজার সাতশো পঞ্চাশ কোটি টাকার প্রণোদনা ঘোষণা করেছেন এবং একই সাথে বারোই এপ্রিল তিনি কৃষি খাতের জন্য আরও একটা বড় প্রণোদনা ঘোষণা করেছেন যে প্রণোদনার মধ্যে দিয়ে আমরা মনে করি আমাদের বাংলাদেশকে যে মধ্যমায় নেবার জন্য আমরা যে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি সেই আপ্রাণ চেষ্টাকে আমরা অব্যাহত রাখতে পারবো এবং সেই কারণের জন্য আমরা বলছি যে করোনার প্রণোদনা আমাদেরকে দাঁড় করাতে আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য শিল্প কৃষি খাত সহ সকল খাতকে এক ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি করে আমরা এগিয়ে যেতে পারব বলে আমরা দারুণভাবে বিশ্বাস করতে চাই কিন্তু এখন প্রশ্ন এসেছে এর পাশাপাশি যে মানুষগুলো সারা দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা পরিশ্রম করে সকল মানুষের কাছে তাদের সারা বিশ্ব সহ বাংলাদেশের খবরগুলো পৌঁছে দেয় করোনা আক্রান্ত মৃত্যুর সংখ্যা কত করোনা আক্রান্ত হলে আপনি কিভাবে স্বাস্থ্যসেবা পেতে পারেন আপনি কিভাবে ডাক্তারদের সাথে কথা কবর করতে পারেন সকল সংবাদ যারা পৌঁছে দেয় সেই গণমাধ্যম কর্মীদের জন্য গণমাধ্যমের জন্য কী প্রণোদনা রয়েছে সেটা নিয়ে আমরা কথা বলবার জন্য আজকে আমরা করোনা গণমাধ্যম নিয়ে একটি টক শোর আয়োজন করেছি এবং এই অনুষ্ঠানে আমাদের সাথে যে তিনজন অতিথি যুক্ত হয়েছেন তাদের সাথে আমি সর্বপ্রথমেই পরিচয় করতে চাই আমাদের সাথে আমার বায়ে আজকের করোনা গণমাধ্যম নিয়ে কথা বলবার জন্য আমাদের অতিথি হিসেবে রয়েছেন মাননীয় তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডাক্তার মোহাম্মদ মুরাদ হাসান এমপি এবং তার পাশে রয়েছেন সাংবাদিক নেতা ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাবেক তথ্য বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব ইকবাল সোবান চৌধুরী একই সাথে রয়েছেন বাংলাদেশের প্রথম স্যাটেলাইট চ্যানেল এটিএন বাংলার ও এটিএন নিউজের সম্মানিত চেয়ারম্যান ডক্টর মাহফুজ রহমান আমি তিনজন অতিথিকে স্বাগত জানাই আমাদের আজকের করোনা ও গণমাধ্যম নিয়ে এই বিশেষ টক শোতে অংশগ্রহণ করবার জন্য আমরা প্রথমে একটু মাননীয় প্রতিমন্ত্রী আপনার কাছেই আসতে চাই আমরা দেখেছি নানা রকম প্যাকেজ ঘোষণা হয়েছে আজকে কৃষি এবং কৃষি খাতের জন্য একটা প্যাকেজ ঘোষণা হয়েছে কিন্তু যে কথাটি বলছিলাম শুরুতে সেটি হচ্ছে যে এই যে দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা কিন্তু যে মাধ্যমটি সবচেয়ে বেশি মানুষের কাছে যাবার জন্য আমি জানি যে চিকিৎসকরা ফ্রন্ট লাইনে রয়েছে কিন্তু তার পাশাপাশি গণমাধ্যমটাও কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা ভূমিকা পালন করছে তো এই অবস্থার প্রেক্ষাপটে আপনি কি মনে করেন যে এই প্রণোদনার যদি আমরা চুল চারার বিশ্লেষণ করি সেই বিশ্লেষণে গণমাধ্যমের জন্য কি রয়েছে ধন্যবাদ আপনাকে আমি আপনার মাধ্যমে এটিএন বাংলার মাধ্যমে সারা বাংলাদেশ এবং সমগ্র বিশ্বে যারা এই অনুষ্ঠান দেখছেন তাদের সবাইকে শুভেচ্ছা এবং সালাম জানাচ্ছি আপনার যে প্রশ্নটা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক যে আজকে যে বৈশ্বিক দুর্যোগ আজকে সমগ্র বাংলাদেশে যে জাতীয়ভাবে এই দুর্যোগ মোকাবেলা করার জন্য এই করোনা ভাইরাস আক্রান্ত মানুষকে সকল ধরনের সেবা চিকিৎসা দেওয়ার জন্য এবং করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সকল কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সরকার আন্তরিকভাবে সকল প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে আমরা বলবো যে আমাদের যারা ফ্রন্ট লাইন ফাইটার্স মানে করোনা যোদ্ধা যদি আমি বলি যে কোনো দুর্যোগে সমগ্র বিশ্বে দুর্যোগকালীন সময়ে যারা যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় তাদেরকে আমরা ফ্রন্ট লাইন ফাইটার্স বলতে পারি সেই আলোকে এই করোনা ভাইরাস মোকাবেলার জন্য ফ্রন্ট লাইন যোদ্ধা হিসেবে আমরা চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মী অর্থাৎ স্বাস্থ্যসেবায় নিয়োজিত যারা আছে তাদের প্রত্যেককে স্যালুট জানাই তাদেরকে আমরা আন্তরিকভাবে সব ধরনের সহযোগিতা সরকার সব ধরনের সহযোগিতা দেওয়ার জন্য সার্বিক সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সেই সাথে আমরা অবশ্যই সংযোগ করব যে শুধু আমাদের চিকিৎসকরাই নয় এর পাশাপাশি আমাদের প্রশাসন সেটা জেলা প্রশাসন উপজেলা প্রশাসন এবং আমাদের পুলিশ প্রশাসনের কথা অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে যারা মাঠে অক্লান্ত পরিশ্রম করছে আমাদের গণমাধ্যম কর্মীরা মিডিয়া কর্মীরা যারা জীবন বাজি রেখে এই সকল পরিস্থিতি তারা তুলে ধরছে জাতির সামনে সমগ্র বিশ্বের সামনে তাদেরকে আমরা স্যালুট জানাই না হলে আমাদের সার্বিক চিত্রটি আমরা বুঝতে পারতাম না আমাদের সরকারি এবং বেসরকারি সকল চ্যানেল আমরা বলবো যে প্রত্যেকটি মিডিয়া কর্মী তাদের নিজেদের জীবন বাজি রেখে তারা কাজ করছে এটা অনস্বীকার্য এটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও বারবার ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে গণমাধ্যমকে এবং আমি বলবো যে ইলেকট্রনিক প্রিন্ট সোশ্যাল মিডিয়া নিউ মিডিয়া অনলাইন নিউজ পোর্টাল সব ক্ষেত্রে আমাদের গণমাধ্যম কর্মীদের ভূমিকা প্রশংসনীয় এবং তারা আমাদের কাছ থেকে প্রত্যেকেই কৃতজ্ঞতা পাবার যোগ্য এবং আমি সেই সাথে উল্লেখ করব যে এখানে আমাদের সশস্ত্র বাহিনী তারাও কিন্তু মাঠে নেমে আমাদের এই জাতীয় দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করছে আমরা প্রতিদিন আমরা মিডিয়াতে তা দেখতে পাচ্ছি তো আমি আজকের আপনার যে প্রশ্নটি যে আমাদের এই সকল শ্রেণী পেশার মানুষ যারা হয়তো এখানে 
আমাদের ব্যাংকে কর্মরত যারা তারা হয়তো প্রশ্ন করতে পারে যে প্রতিমন্ত্রী মহোদয় সবাইকে ধন্যবাদ দিচ্ছে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে সরকারের তরফ থেকে আমাদেরকে তো দিল না আমরা তাদেরকেও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই কৃতজ্ঞতা জানাই ব্যাংকের কর্মকর্তা কর্মচারীরা কাজ না করলে আমার দেশের মানুষ অর্থ অভাবে পড়ত অতএব তাদেরকেও আমরা স্যালুট জানাই তারাও অনেকেই হাসপাতালে চলে যাচ্ছে ঢাকা মেডিকেল কলেজে চলে যাচ্ছে একটা রোগীর কিভাবে লাশ দাফন হচ্ছে সেই লাশ দাফনের চিত্র তুলে ধরছে কোথায় কোথায় অবহেলা হচ্ছে করোনা রোগীর চিকিৎসার ক্ষেত্রে এই চিত্রগুলি তুলে ধরে সরকারকে যেভাবে তারা এক ধরনের উৎসাহিত করছে আরো কিভাবে প্রণোদনা দেওয়া যেতে পারে প্রধানমন্ত্রী সেটি হলো বাহাত্তর হাজার সাতশো পঞ্চাশ কোটি টাকার যে প্রণোদনা অর্থাৎ এই করোনা ভাইরাস এই দুর্যোগ মোকাবেলায় এই বাংলাদেশের সকল শ্রেণী পেশার মানুষ যারা যোদ্ধা হিসেবে মাঠে কাজ করছে তার মধ্যে আমাদের মিডিয়া কর্মীদের কথা অবশ্যই উল্লেখযোগ্য এবং আমি বলবো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে তাদের জন্য সকল প্রণোদনা এবং সহযোগিতার মানসিকতা নিয়েই কিন্তু এই প্রণোদনাটি ঘোষণা করা হয়েছে এখানে কিন্তু আপনাকে আমি প্রথমেই যে কথাটি বলতে চাই যে এটা আপনি নিশ্চয়ই খেয়াল করেছেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যখন এই প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করছেন তখন তার সাথে উপবিষ্ট ছিল আমাদের অর্থ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের মাননীয় গভর্নর মহোদয় আপনি নিশ্চয়ই খেয়াল করেছেন আমরা সকলেই খেয়াল করেছি কারণটা কি যে এটা ডিটেইলিংটা এটা এখন পর্যন্ত সুনির্দিষ্টভাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যখন ঘোষণা করেন এবং তারপরেই যখন আমাদের অর্থমন্ত্রী এবং অর্থ সচিব মহোদয় এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর মহোদয় যখন তারা তাদের বক্তব্য উপস্থাপনা করলেন তারা কিন্তু বিস্তারিত বলতে পারেন নাই আপনি নিশ্চয়ই খেয়াল করেছেন এবং আপনি আরও উল্লেখ করেছেন যে আজকে কৃষি প্রণোদনা হিসেবে আরও পাঁচ হাজার কোটি টাকা তো এখন কিন্তু আমি যেটা আপনাকে বলবো যে সচিব অর্থ সচিব যখন বক্তব্য করছিল উনি কিন্তু তখন বলেছিল যে এটা ইন টোটাল কিন্তু এক লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার কোটি টাকা হবে এটা বাড়বে বাড়বে বাহাত্তর হাজার সাতশো পঞ্চাশ কোটি ঘোষণার পরে আজকে শুনেছেন পাঁচ হাজার কোটি টাকা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন অর্থ সচিব সেই দিনে কিন্তু বলেছিলেন যে এক লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার কোটি টাকা আমি আপনাকে একটু পরিষ্কার করতে চাই যে অবশ্যই আমি তথ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী আমি ছোট্ট একটি দায়িত্ব পালন করছি আমি আপনাকে আশ্বস্ত করতে চাই যে আমার গণমাধ্যম কর্মী সেটা হোক ইলেকট্রনিক হোক প্রিন্ট হোক অনলাইন যেখানেই তারা কাজ করুক সোশ্যাল মিডিয়া যেখানেই তারা কাজ করুক আমাদের সরকারের সকল মিডিয়া কর্মীকে আমাদের এই সকল গণমাধ্যম কর্মী যাদের জীবন নিয়ে বাজি রেখে তারা এই দায়িত্ব পালন করছে ঝুঁকিপূর্ণ আপনি যেটা বলতে চেয়েছেন আমরা এটা মুখোমুখি হচ্ছে সে অবস্থায় এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে রক্ষা করবার জন্য যেমন শিল্প কারখানাকে কিন্তু আমদানি রপ্তানি নিশ্চিত করবার জন্য সরকার কিন্তু একটা স্বল্প সুদে একটা ঋণের কথা ঘোষণা করেছে এই প্রতিষ্ঠানগুলো রক্ষা না হলে আরেকটি বেসরকারি চ্যানেলে এই প্রশ্নটি করেছিল যে আমাদের প্রিন্ট মিডিয়ার অনেক সংবাদপত্রের মালিক বা এরা পক্ষ আমাদেরকে বলছিলেন যে আমাদের পাওনা বিলগুলো যদি দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে এই দুর্যোগের সময় আমরা আমাদের যারা এই সংবাদপত্র কর্মী যারা আছে যারা ছোট ছোট পদে চাকরি করে তাদের বেতন ভাতাগুলো আমরা দিয়ে দিতে পারতাম তো এখন যেটা হলো যে আমরা এ বিষয়ে সরকার অত্যন্ত আন্তরিকভাবে চিন্তা করছে আমি মাননীয় আমাদের মন্ত্রী মহোদয় ডক্টর হাসান মাহমুদ এমপি মহোদয়ের সাথে আমি কথা বলেছি আমাদের সচিব মহোদয়ের সাথে কথা বলেছি যে এরকম যাদের বিল আমাদের তথ্য মন্ত্রণালয়ে যাদের বিল পাওনা আছে যতটুকু সম্ভব এই দুর্যোগকালীন সময় তাদের এই বিলগুলো 
পরিশোধ করার জন্য আমি নিজে আন্তরিক সেই বিল তাদের প্রাপ্য তারা পাবে কিন্তু কোনোভাবে কি এই যে যে প্রণোদনার মধ্যে 5% বা 4% সুদে বা স্বল্প সুদে কোনোভাবে কি এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে কোনো আর্থিক ভাবে ঋণ দেওয়ার কোনো স্কোপ কি সরকারের আছে কি সবগুলো পরিকল্পনাই সরকারের কিন্তু আছে আমি আপনাকে একটু পরিষ্কার করতে চাই আমরা সেদিন माननीय প্রধানমন্ত্রী যে প্যাকেজটি বা প্রণোদনাটি যে ঘোষণা করেছেন এটা এমন কোন মানে আমাদের এমন কোন শাখা প্রশাখা এমন কোন পেশা এমন কোন কর্মজীবী মানুষের কথা ওখানে উল্লেখ করতে বাদ দিয়েছেন এটা আপনি বলতে পারবেন না সকল শ্রেণী পেশার যারা আমাদের মাঠে এই করোনা দুর্যোগ মোকাবেলায় কাজ করছেন তাদের প্রত্যেককে কিন্তু বলতে যাচ্ছেন যে পার্সেন্টেজ হিসেবে সেটা কিন্তু আমি প্রথমেই বলেছি ডিটেইলিং তো এখনো হয় নাই ডিটেইলিং যতক্ষণ না হবে আপনি তো এটুকু বুঝেন যে এই ঘোষণা এত বড় বাজেট ঘোষণার পরে এটা নিশ্চয়ই এটা আমাদের খুব স্বল্প মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যখন কথা বলছিলেন যে 5% বা এরকম 3% সুদে এই ধরনের প্রণোদনা বা প্যাকেজগুলো কিন্তু ঘোষণা করা হয়েছে তো এই মালিক পক্ষ এবং আপনার সকল গণমাধ্যম মাধ্যম কর্মী প্রত্যেকের জন্যই কিন্তু टीविसन রা তারা মাঠে গিয়ে সরাসরি যেভাবে একটা বুম ধরে কাজ করছেন যে ঝুঁকি নিচ্ছেন তো সেই অবস্থার প্রেক্ষাপটে আমাদের ডক্টর মাহফুজ রহমান বারবার দাবি তুলেছিলেন যে অন্ততপক্ষে বেতনটা মালিকদের হাতে না দিয়ে দিয়ে অন্তত কর্মীদের অ্যাকাউন্টে দিয়ে দেওয়া হোক সেই প্রেক্ষাপটে আপনি এই সমগ্র এই করোনা চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় গণমাধ্যমকে কিভাবে আপনি দেখছেন আজকে যে করোনা ভাইরাসের যে সমস্যাটি সেটি একদিকে যেমনি ভাবে বৈশ্বিক সমস্যা আবার অন্যদিকে সব সমস্ত রাষ্ট্রসমূহ কিন্তু নিজস্বভাবে তারা এই করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি মোকাবেলা চেষ্টা করছে প্রথম দিকে আমাদের এখানে কিছু কিছু মন্ত্রণালয়ের অনেকটা নির্লিপ্ত ভাব ছিল কিন্তু আমরা দেখলাম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তিনি কিন্তু প্রথম তিনি যে অ্যালার্ম সেই অ্যালার্মটা কিন্তু তিনি প্রথম শুরু করলেন তার নিজের উদ্বেগ থেকে নিজের মানুষের প্রতি দরদ থেকে এবং দেশের প্রতি তার দায়িত্ববোধ থেকে তিনি কিন্তু এ অ্যালার্মটি জাগালেন এবং তারপর একের পর এক কিন্তু তিনি বসে নেই মনে হয় যেন সারা দেশ লকডাউন সাধারণ ছুটি কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর মনে হয় যেন কোনো ছুটি নেই তিনি একা বাতি জ্বালিয়ে রেখেছেন মানুষকে আশ্বস্ত করছেন সাহস জোগাচ্ছেন এই যে প্রণোদনাগুলো প্রথম প্রশ্ন হলো নীতিমালা তৈরি হবে কে কীভাবে পাবে সেটা পরের প্রশ্ন কিন্তু এই প্রণোদনা ঘোষণার মধ্য দিয়ে তিনি যেভাবে একটা সকলকে যে সাহস জোগানো একটা ডাক্তারের কাছে গেলে আপনাকে যদি বলে ডাক্তার বলে যে না আপনি ভালো হয়ে যাবেন তাহলে কিন্তু আপনার অনেক রোগ কিন্তু আপনি মানে অটোমেটিক আপনি সাহস পান ঠিক তেমনিভাবে প্রধানমন্ত্রীর এই যে প্রণোদনা ঘোষণা এই প্রণোদনা ঘোষণার মধ্য দিয়ে কিন্তু সকল খাত কিন্তু একটু আশ্বস্ত হয়েছে এখন আসবে একেবারে রিয়েলিটি বাস্তবতা অর্থাৎ নীতিমালা কে কীভাবে পাবেন না পাবেন ইত্যাদি ইত্যাদি এখানে যে মিডিয়ার কথাটা আজকে দেখুন এক প্রধানমন্ত্রী জেগে আছেন আর মিডিয়া জেগে আছে মিডিয়া কিন্তু আজকে মাঠে ঘাটে ঝুঁকি নিয়ে ডাক্তারদের তো তবু অ্যাপ্রন মানে ইয়ে পড়ে পিপি পড়ে একটা সংরক্ষিত এলাকায় তারা করছেন ডিউটি করছেন কিন্তু সাংবাদিকরা এবং কর্মীরা আমাদের তারা কিন্তু একেবারে মাঠে যেতে হচ্ছে যেখানে সংবাদ সেখানে সেখানে ছুটে যেতে হচ্ছে তারা কিন্তু মোর এক্সপোজ টু রিস্ক যেমন ধরুন আমাদের জাতির জনকের হত্যাকারী মাজেদের এতদিন পরে তার ফাঁসির কার্যকর হলো দেখুন বিকাল থেকে সমস্ত টেলিভিশনের কর্মীরা ক্যামেরা নিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে মধ্যরাত পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত ফাঁসি কার্যকর না হচ্ছে নিরবিচ্ছিন্নভাবে তারা সংবাদগুলো পরিবেশন করছে রাত মানে নিঝুম রাত সবাই ঘুমাচ্ছে কিন্তু ক্যামেরা আর আমাদের সাংবাদিক কর্মীরা তারা কিন্তু সেখানে 
দাঁড়িয়ে আছে কখন সংবাদটি হবে সেই সংবাদটি পৌঁছে দেবেন এবং সেখানে রিস্ক আছে আরও অনেকেই গিয়েছে তারা কিন্তু উৎসাহ নিয়ে গিয়েছে দেখুন তারা অনেকে দলীয় কর্মী তারাও কিন্তু সতর্কতা সব লঙ্ঘন করে নিজের আবেগে তারা ওখানে চলে গেছে যে জাতির জনকের আত্মস্বীকৃত খুনি ধরা পড়েছে এবং তার ফাঁসি কার্যকর হচ্ছে এই চেতনা থেকে তারা কিন্তু ছুটে গেছে তাদের মধ্যেও তো শঙ্কা আছে কিন্তু তাও তাদেরকে রুখতে পারেনি ঠিক তেমনিভাবে আমি মনে করি আজকে মিডিয়া যে দায়িত্বটি পালন করছে এই মিডিয়াকে কিন্তু আপনার টিকিয়ে রাখতে হবে আজকে যদি মিডিয়া যদি প্রধানমন্ত্রী যদি জেগে না থাকতেন আর মিডিয়া যদি জেগে না থাকতো তাহলে দেশের অবস্থা কি হতো আপনি চিন্তা করে থাকুন সব কিছু বন্ধ এই সংবাদগুলো সরকার নিচ্ছে যে পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করছে সেটি তো মিডিয়াই পৌঁছে দিচ্ছে সাধারণ মানুষের কাছে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য থেকে শুরু করে আমাদের সরকারি যারাই কথা বলছেন তাদের কথাগুলো কিন্তু এই মিডিয়ার যে রিস্কটা সে রিস্ক দেখুন একটি টেলিভিশন চ্যানেলের একজন সহকর্মী তিনি কিন্তু ইতিমধ্যে আক্রান্ত হয়েছেন এবং সেই টেলিভিশনে প্রায় পঞ্চাশের মতো কর্মীকে তাদেরকে কিন্তু কোয়ারেন্টাইনে পাঠাতে ইতিমধ্যে তিনটি টেলিভিশনের আক্রান্ত হয়েছে আক্রান্ত হয়েছে তারপরেও কিন্তু টেলিভিশন জেগে আছে প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মধ্যে এখন প্রশ্ন হলো ইলেকট্রনিক মিডিয়া প্রিন্ট মিডিয়া দেখুন যেহেতু আজকে মফসলে সংবাদপত্র পাঠানো যাচ্ছে না ঢাকা শহরে সংবাদপত্র বিতরণে অনেক বিঘ্ন আছে অনেকেই নিচ্ছেন না সার্কুলেশন কমে গেছে অনেক কিন্তু ইলেকট্রনিক মিডিয়া একমাত্র এখন সারা দেশের মানুষ কিন্তু ইলেকট্রনিক মিডিয়াকে নিয়ে জেগে আছে দেশের সংবাদ বিদেশের সংবাদ সরকারের সংবাদ এবং পারিপার্শ্বিক রাজনৈতিক রাজনৈতিক সব কিছুই এই ইলেকট্রনিক মিডিয়ার উপরে জেগে আছে এবং সকল ইলেকট্রনিক মিডিয়া কিন্তু আজকে দেখুন তারা কিন্তু তাদের দায়িত্ব পালন করছে ছোট বড় সবাই মিলে আমি তাই মনে করি যে এই মিডিয়ার জন্য ইলেকট্রনিক এবং প্রিন্ট মিডিয়ার জন্য আলাদাভাবে সরকারের বাঁচিয়ে রাখার জন্য এটা বাঁচিয়ে রাখা এই কারণের জন্য দরকার এটা দেশের জন্য দরকার জাতির জন্য দরকার সরকারের জন্য দরকার প্রিন্ট মিডিয়া মাননীয় প্রতিমন্ত্রী তিনি বলেছেন মাননীয় মন্ত্রীর সাথে আমাদের একটা বৈঠক হয়েছিল সেখানে আমরা বলেছি যে প্রিন্ট মিডিয়ার যে পাওনাটি আছে অর্থাৎ তারা যে বিজ্ঞাপন সরকারি বিজ্ঞাপন ছাপিয়েছে সেই বকেয়া পাওনাটি যদি আপনি ছাড় দিয়ে দেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বলেছেন যারা যারা বাকি আছে আমি মনে করি সেরকম না আপনারা একটা ফান্ড যে ফান্ডটি এই বকেয়া পাওনা আছে সেই ফান্ডের আপনারা একটা ঘোষণা দেবেন যে ফান্ডটি রিলিজ করা হলো যাদের যা পাওনা আছে সেটা সেই অনুযায়ী তারা কেউ হয়তো কয়েক লক্ষ হবে কেউ কয়েক কোটি হবে তারা তাদের মতো করে তারা পাওয়ার চেষ্টা করবেন এবং পাবেন আমি মনে করি যে এখন আমাদের যেহেতু তথ্য মন্ত্রণালয় আমাদের এই মিডিয়ার অভিভাবক সেই হিসাবে প্রিন্ট মিডিয়ার জন্য আপাতত তারা যদি এই ফান্ডটি যদি অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে কথা বলে তারা যদি রিলিজ করতে পারেন তাহলে কিন্তু এই মুহূর্তে সংবাদপত্রগুলো শুধু ঢাকায় নয় সারা দেশের সংবাদপত্র ছোট বড় মাঝারি সব কিছু সব সবাই কিন্তু কিছুটা হলেও উপকৃত হবে বেনিফিট পাঁচশো একান্নটি পত্রিকা আমরা দেখতে পাচ্ছি ছোট বড় রয়েছে হ্যাঁ তো এটি আমি মাননীয় মাননীয় মন্ত্রীকে আমরা বলেছিলাম আজকে আমাদের শ্রদ্ধ প্রতিমন্ত্রী সাহেব উপস্থিত আছেন আমি মনে করি তারা বসে এটার ব্যাপারে আলোচনা করতে হবে এটা হলো এক দ্বিতীয় যেটি হলো কারণ না হলে যে জিনিসটা হবে আমি একা যাব আমি হয়তো পাবো আরেকজন হয়তো সে যেতে পারবে না সে হয়তো পাবে না সবার জন্য সবার জন্য কারণ ক্রাইসিসটা কিন্তু একার নয় ক্রাইসিসটা টোটাল এবং টোটালকেই আজকে বাঁচিয়ে রাখার একটা ব্যবস্থা নিতে হবে এবার আসি আমি ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে দেখুন ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে যে বিজ্ঞাপন হয়েছে সেই বিজ্ঞাপনের টাকাও কিন্তু আগামীতে মানে অনিশ্চিত পাওয়া কিন্তু ইলেকট্রনিক মিডিয়াকে তো বাঁচিয়ে রাখতে হবে শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক মিডিয়ার কিন্তু যে যে সাংবাদিক কর্মীদের বেতন তা না কিন্তু মিডিয়াকে চালু রাখার জন্য প্রতিদিনের যে খরচ সেটাও কিন্তু ইয়ে একটি পয়সা কিন্তু এখন পর্যন্ত এখানে মাহফুজ ভাই আছেন তিনি আরও বলবেন যে কোনো মিডিয়া কিন্তু একটি পয়সা গত ছাব্বিশ থেকে এই পর্যন্ত কোনো মিডিয়াই কিন্তু একটি পয়সাও তারা পাচ্ছেন না কিন্তু খরচ হচ্ছে সামনে এই রোজা এরপরে ঈদ ইত্যাদি 
এখন আমি মনে করি যে এই জায়গাটাতে অন্তত সরকারের আলাদা করে আমার মনে হয় যে প্রণোদনার একটা সিদ্ধান্ত তাদেরকে নিতে হবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিন্তু অত্যন্ত সংবেদনশীল এই মিডিয়ার ব্যাপারে এই মিডিয়ার ইলেকট্রনিক মিডিয়ার যাত্রাই তো তার হাত ধরে তিনি তিনি নিজে বলেন যে একদিকে যেমনিভাবে অবাধ তথ্যের ব্যবস্থা করেছেন আরেক দিকে কিন্তু এই মিডিয়ার বিকাশের ফলে আজকে কিন্তু দেখুন অনেক সাংবাদিক কর্মী কর্মসংস্থান হয়েছে এখন তারা যদি বেতন না পায় তাহলে তো একটা একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে যাবে অনেক টেলিভিশন চ্যানেল হয়তো চালু রাখতে পারবে কি না সেটাও সন্দেহ অনেকে হয়তো অনেকে হয়তো বাধ্য হয়ে অনেকে হয়তো চাকুরি চুক্তি দিতে যোগ করতে চাই আপনি নিশ্চয়ই বলবেন দেখুন টেলিভিশনে আমি আপনাকে মনে করে দিতে চাই প্রত্যেকটি টেলিভিশন কিন্তু প্রতিদিনই কোনো না কোনোভাবে সরকারের নানা রকম মুখপাত্র হয়ে তারা নানা জিনিসগুলো বিজ্ঞাপন আকার প্রচার করে যেখান থেকে তারা পয়সা নেয় না রাষ্ট্রের সংবাদগুলি তারা পয়সা নেয় না বিজ্ঞাপন আকার প্রচার করে এই যে করোনা ভাইরাস সেই করোনা ভাইরাসের জন্য সবচেয়ে বেশি কিন্তু টেলিভিশন মিডিয়াগুলো কিন্তু মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছে অর্থাৎ অনেক কিছুই তারা কিন্তু বিনা লাভেই কিন্তু করছে আজকে ডিএফপি থেকে একটা সিডি চলে আসছে সেটা কিন্তু টেলিভিশন মিডিয়া প্রচার করছে আজকে র্যাব থেকে তাদের একটা সচেতনতামূলক বক্তব্য আসছে সেটা প্রচার করছে তো সেই জায়গায় সেটাও সেটাও আমরা বলেছিলাম মাননীয় মন্ত্রীকে আমরা বলেছিলাম এর আগে আমরা বিভিন্ন সময় অ্যাড কোর থেকে এই কথাগুলো আমরা বলেছি যে পত্রিকাতে বিজ্ঞাপন হচ্ছে সরকারি উন্নয়নমূলক সরকারের বিভিন্ন প্রচারণা পত্রিকাতে এমনকি সাপ্লিমেন্ট পর্যন্ত যাচ্ছে একই জিনিসই কিন্তু ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে যাচ্ছে কিন্তু সেখানে কোনো পয়সা নেই অর্থাৎ সেখানে কোনো বিজ্ঞাপন আমি আজকে সেদিন মাননীয় মন্ত্রীকেও বলেছি আজকে সদ্য প্রতিমন্ত্রী সাহেবকে ওনাকেও বলবো যে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার জন্য তো আপনার এই ধরনের বাজেট থাকতে হবে যেমন ধরেন আজকে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে সতর্ক যে ইয়েগুলো দেওয়া হচ্ছে পত্রিকাগুলোতে কিন্তু এখনও দেওয়া হচ্ছে জনগণকে সতর্ক করে দেওয়া সচেতন করে দেওয়া সেটি পত্রিকার জন্য বাজেট আছে কিন্তু ইলেকট্রনিক মিডিয়ার জন্য কোনো বাজেট নেই প্রতিনিয়ত কিন্তু ইলেকট্রনিক মিডিয়া আরও বেশি বেশি করে কিন্তু আপনার এই মানে প্রচারগুলো করছে এমন কি দেখুন যে এই বিভিন্ন জাতীয় দিবসগুলোতে আপনার পত্রিকাতে সাপ্লিমেন্ট হয় এটা ভালো কিন্তু ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে কিন্তু কোনো সরকারি কোনো সাপোর্ট নেই তো ইলেকট্রনিক মিডিয়াও তো শুধুমাত্র বিজ্ঞাপনের উপরে তারা টিকে আছে ইলেকট্রনিক মিডিয়া কিন্তু আর কোনো ইনকাম নেই এমনকি প্রিন্ট মিডিয়ার কিছু হলো ইনকাম আছে যাদের প্রচার আছে তাদের গ্রাহকদের কাছ থেকে তারা পয়সা পায় কিন্তু ইলেকট্রনিক মিডিয়ার কিন্তু এখন পর্যন্ত যদিও আমরা বারবার আমরা এই দাবিটি উত্থাপন করেছি যে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার এটাকে ডিজিটাল ঘোষণা করা হোক কেবল অপারেটারদেরকে একটা নিয়ন্ত মানে একটা শৃঙ্খলার মধ্যে আনা হোক এবং পে চ্যানেল হিসাবে এই ইলেকট্রনিক মিডিয়া তাদেরও ব্যবস্থা করা হোক কিন্তু এখন পর্যন্ত সেটি হয় না হবে হয়তো কিন্তু এই মুহূর্তে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার শুধুমাত্র বিজ্ঞাপন ছাড়া এবং তাও সরকারি বিজ্ঞাপন নয় প্রাইভেট বিজ্ঞাপন ছাড়া আর কোনো ইনকাম নেই কিন্তু প্রাইভেট যে চ্যান বিজ্ঞাপনগুলো হয়েছে সেটিও ধরুন আগামীতে যখন খুলবে আপনি দেখুন কয়েকজনই টাকা দিতে পারবে জানি না মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয় যেটি বললেন যে তথ্য মন্ত্রণালয়ের যে বিজ্ঞাপনগুলো প্রিন্ট মিডিয়ার জন্য রয়েছে সেগুলো ছাড় দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে যেহেতু ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় তারা অনেক বিষয়ে সরকারের বিজ্ঞাপন আকারে প্রচার করেছে সচেতনতা করেছে সরকারের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের তাহলে এরকম কি আরেকটা বরাদ্দ দেওয়া যায় কিনা স্পেশাল বরাদ্দ সেটা আমরা মাননীয় মন্ত্রীকে বলেছি আজকে মুরাদ সাহেব আছেন তার সামনেই বলতে চাচ্ছি আমরা মনে করি যে ওনারা বসা উচিত যে এই যেহেতু প্রিন্ট মিডিয়ার জন্য ব্যবস্থাটি আছে কেন ইলেকট্রনিক মিডিয়া যেমন বিশেষ করে যেমন ধরেন এখন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়েরই কিন্তু সবচেয়ে বেশি বেশি বিজ্ঞাপন হচ্ছে সতর্কতামূলক তো স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের একটা বাজেট যদি এই ইলেকট্রনিক মিডিয়ার জন্য যদি থাকে তাহলে ইলেকট্রনিক মিডিয়াগুলো কিন্তু একটা টাকা পাবে ইমিডিয়েটলি তাই আমি মনে করি একদিকে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া আরেক দিকে যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি বিজ্ঞাপন দেবেন তারপরে বিল হবে টাকা হবে তার আগে কি হবে কালকেই তো বেতন দেওয়ার প্রশ্ন আসবে পরশুদিন ইলেকট্রনিক মিডিয়া বাঁচিয়ে রাখার জন্য টাকার প্রয়োজন হবে আমি মনে করি এই অবস্থায় বিশেষ করে ক্রিটিক্যাল সময়ে তথ্য মন্ত্রণালয় যেহেতু আমাদের অভিভাবক তথ্য মন্ত্রণালয় এই অ্যাডকো মালিক পক্ষ তাদেরকে ডেকে নিয়ে বসে কিভাবে প্রণোদনা দেবেন এবং কিভাবে এই প্রণোদনাটা আমরা নিতে পারি মানে একটা চ্যানেল নিলে হবে না সব চ্যানেলকেই কিন্তু দিতে হবে কারণ বাঁচিয়ে রাখতে হবে সবাইকে আবার সবার কিন্তু একই অবস্থান নয় 
মানে আমি বলতে চাচ্ছি এক একজনের খরচ এক এক রকমের আছে ব্যয় এক রকমের আছে কেউ কারো হয়তো বেশি সংখ্যক মানে কর্মী আছে আরও অনেকে কম আছে তো সেই জন্য একসাথে বসে একটা প্রণোদনাটা এমনভাবে করা উচিত হবে যেটা কাউকে যেন বেশি মানে হেল্প না করে আবার কাউকে যেন না যার যার যে প্রাতিষ্ঠানিক যেরকম সক্ষমতা সে অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী দেখেন প্রধানমন্ত্রীর এই যে প্রণোদনাগুলো দেওয়ার দুটি উদ্দেশ্য একটি উদ্দেশ্য তিনি বলছেন দেশের মানুষকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে একটা হলো বাঁচিয়ে রাখা মানে যাকে বলে করোনা ভাইরাস থেকে বাঁচিয়ে রাখা আরেকটি হলো যে অর্থনৈতিকভাবে যে সংকটটি আসছে সেই সংকট থেকে উত্তরণের জন্য তিনি কিন্তু এই প্রণোদনাগুলো দিচ্ছেন তার লক্ষ্য কিন্তু দুটি একটি হলো এই মুহূর্তে যত কম মানুষ আক্রান্ত হয় যত কম মানুষ মারা যায় সেই জন্য তিনি একের পর এক তিনি ঘোষণা দিচ্ছেন সতর্ক থাকুন এইভাবে থাকুন ইত্যাদি ইত্যাদি আরেকটা হলো যে অর্থনৈতিক যে সংকটটি তৈরি হবে সেই সংকটটি উত্তরণের জন্য কিন্তু এই প্রণোদনাগুলো দিচ্ছেন আমি মনে করি আমাদের তথ্য মন্ত্রণালয়ের অভিভাবক হিসাবে আমাদেরকে নিয়ে বসতে পারেন সবাইকে নিয়ে এবং বসে নীতিমালা করে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার জন্য প্রিন্ট মিডিয়ার জন্য দিতে হবে কারণ এটাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে সরকারের জন্য জাতির জন্য দেশের জন্য এবং এখানে যারা কর্মচারীতা তাহলে এখানে কিন্তু আগামীতে আমি মনে করি এক ধরনের একটা অনিশ্চয়তা তৈরি হবে একটা এনার্কি তৈরি হয়ে যেতে পারে কারণ কারণ কর্মীরা যদি বেতন না দি না পায় এবং মালিকরা যদি টাকা না দিতে পারে তাহলে কিন্তু একটা এখানে একটা অনিশ্চিত অবস্থা তৈরি হবে অনেক সাংবাদিক বেকার হয়ে গেছে তারা আগামীতে কোথাও যে চাকরি পাবে এমন কোনো অবস্থান কিন্তু এখন নেই তারা কিন্তু আরও ভালো না দেবে তারা কারো কাছে হাতও পাততে পারবে না সরকার যে যে তৃণমূলের জন্য দুস্থদের জন্য যে টাকাগুলো দিচ্ছেন বা প্রণোদনা দিচ্ছেন সেখানে কিন্তু তারা যাবেন না হাত পাততে পারবেন না আমি মনে করি যে এই মুহূর্তে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের জন্য তো একটা ট্রাস্ট করে দিয়েছে এই প্রথম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের সাংবাদিকদের জন্য একটা ট্রাস্ট করে দিয়েছেন সেখানে টাকা আছে সেই টাকার থেকে আমি মনে করি লিস্ট করে তালিকা করে একটা তালিকা করে যারা বেকার আছে যারা খুবই দুস্থ অবস্থায় আছে তাদেরকে কিছু যদি এই মুহূর্তে যদি টাকা দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু প্রণোদনা হবে পরে কিন্তু এই মুহূর্তে বেঁচে থাকবার জন্য বেঁচে থাকার জন্য সেটা কিন্তু একটা বড় ধরনের নিশ্চয় নিশ্চিত ভাই আমরা অনেক সচেতনতামূলক কার্যক্রম সরকারের পক্ষে করে থাকি বিশেষ করে এখন স্বাস্থ্য মন্ত্রালয়ের পক্ষে করে থাকি সেই কারণে আমরা বলতেই পারি আপনার কথা সূত্র অনুযায়ী বাড়ানোয় প্রতিমন্ত্রী আপনি সামনে আছেন যে ইলেকট্রনিক মিডিয়াগুলোর জন্য সেই কারণের জন্য একটা বিনা সুদ এবং মানে একটা থোক বরাদ্দ বিজ্ঞাপন যেহেতু প্রচার করে আসছে আমার মনে হয় বেশ দীর্ঘদিন থেকে এই এই ধরনের প্রচারণা সরকারের স্বার্থমূলক বিভিন্ন রকম কর্মকাণ্ড তারা প্রচার করছে সেটি একটি বরাদ্দ এবং একই সাথে স্বল্প সুদে একটা ঋণ প্রদান করবার জন্য যেটি বলেছেন সেটি আমরা নিশ্চয়ই বলতেই পারি বলতে চাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তিনি কিন্তু এই ডাক্তারদের জন্য বিমার কথা বলেছেন জি যে যারা করোনা ভাইরাসের ট্রিটমেন্টের কারণের জন্য যদি কোনো স্বাস্থ্যকর্মী বা ডাক্তার যদি মানে মারা যান বা চিকিৎসার প্রয়োজন হয় তাহলে পাঁচ লক্ষ টাকা দশ লক্ষ টাকা মারা গেলে আমি মনে করি সংবাদকর্মী এবং আমরা একটু কিন্তু মাহফুজুর রহমান আপনার কাছে আসি দেশের প্রথম স্যাটেলাইট চ্যানেল আপনি যখন শুরু করেছেন তখন এই স্যাটেলাইট ভাবনাটা কিন্তু কারোর মধ্যেই ছিল না আপনি আপনার নিজের অন্য ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানটিকে এখানে আর্থিকভাবে বিনিয়োগ করে এই প্রতিষ্ঠানটি শুরু করতে গিয়ে প্রথমে যে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি ছিলেন বর্তমানে কিন্তু এই গণমাধ্যম সেই চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে আপনার এই গণমাধ্যমটি এটিএন বাংলায় কিন্তু ইতিপূর্বে এম ই ওয়ার্ড পেয়েছে ইউনিসেফের জন্য আপনারা সাত সাতবার পুরস্কৃত হয়ে পেয়েছেন এবং জাতীয় আন্তর্জাতিক অনেক পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন এই অবস্থার প্রেক্ষাপটে তিরিশটি টেলিভিশন চ্যানেল রয়েছে আপনাদের মধ্য থেকে অ্যাডকো থেকে বলা হচ্ছে যাতে এখন স্যাটেলাইট ফিটি কমানো হয় বা তিন মাসের জন্য স্থগিত করা হয় অন্যদিকে বিনা সুদে বা স্বল্প সুদে ঋণের কথা বলা হচ্ছে ইকবাল বা যে কথাটি বললেন যে যেহেতু আপনারা বিনা পয়সায় বিজ্ঞাপন আকারে নানা রকম প্রচারণা করে আসে সরকারের পক্ষ থেকে আপনি এই গণমাধ্যমকে এই মুহূর্তে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য আপনি কিভাবে ভাবছেন গণমাধ্যমকে বাঁচিয়ে রাখবার ভাবনা আপনার কি ধন্যবাদ আমি সর্বপ্রথম আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে জানাই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ যে উনি বাহাত্তর হাজার সাতশো পঞ্চাশ কোটি টাকা যে স্যাংশন দিচ্ছেন বিভিন্ন খাতের জন্য উনি গার্মেন্টস শ্রমিকদের জন্য এখন পাঁচ হাজার কোটি টাকা যখন দিলেন বললেন এটা তাদের শ্রমিকদের সাহায্যের জন্য রপ্তানিমুখ রপ্তানিমুখী শিল্পের জন্য তার পরের দিনই কিন্তু আমি একটা টক শোতে মুন্নি সাহার একটা টক শোতে আমি বসলাম সেদিনকে আমি বলছিলাম যে গার্মেন্টস শ্রমিক ঠিক আছে তারা এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড ইন্ডাস্ট্রি তারা আমাদের দেশে ফরেন কারেন্সি আর্ন করে তাদের প্রাধান্য প্রথম বটেই কিন্তু আমরা যারা মিডিয়া ই
আমরা মিডিয়ার কিন্তু ভূমিকা কম না আমরা স্বাধীনতা থেকে শুরু করে স্বাধীনতা যুদ্ধ থেকে শুরু করে এই শেষ পর্যন্ত এই বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন শতবার্ষিকী জন্মদিন পালন পর্যন্ত আমাদের কিন্তু ভূমিকা অনেক ছিল একটা সবচেয়ে দুঃখের বিষয় যেটা হলো বঙ্গবন্ধুর যে বার্ষিকী যেটা পালন হলো শত তারিখে একটি রাত্রেবেলা দু ঘন্টার একটা প্রোগ্রাম ছিল আমি যেটা জানতে পারি সেই প্রোগ্রাম অনেক টাকা স্যাংশন সেই প্রোগ্রামের জন্য ছিল কে বা কাহারা করছে এটা আমি বলতে চাচ্ছি না যেরকম তো স্যাংশন কিন্তু আমরা যারা ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার প্রতিটি মিডিয়াকে বলে দেওয়া হলো মন্ত্রণালয়ের থেকে তথ্য মন্ত্রণালয়ের থেকে বলে দেওয়া হলো প্রত্যেককে এটা দেখাতে হবে আমরা কিন্তু প্রতিটা মিডিয়া আমরা সেদিন রাত্রে ওই দু ঘন্টা আড়াই ঘন্টার মতন চলছে প্রোগ্রাম সবাই কিন্তু দেখাইছি যদি এই প্রোগ্রাম বিজ্ঞাপন বন্ধ করে হ্যাঁ আমাদের ওখানে সেদিনকে যদি আমরা দুই ঘন্টা যা করি আমাদের সেই মিনিমাম প্রতিটা চ্যানেল বোধ হয় পাঁচ থেকে দশ লাখ টাকার মিনিমাম আমরা লস করছি মিনিমাম যদি ওই ওইখানে ওই শোটার জন্য যদি কোটি কোটি টাকা স্যাংশন করা থাকে তা আমরা কেন ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া কেন আমরা এক পয়সা পাইলাম না কেন এটা হচ্ছে আমার একটা বড় প্রশ্ন আমার মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আমি বলবো আমার বঙ্গবন্ধুর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা বঙ্গবন্ধুর প্রতি যে যার জন্য আজকের এই দেশ যার জন্য আমরা এই এতগুলি টেলিভিশন করতে পারছি যার জন্য এই বাংলাদেশ এভাবে চলতেছে বাংলাদেশ আজকে পৃথিবীর বুকে একটি মানে মানচিত্র যেটা স্থাপন করে ফেলছে বাংলাদেশ তা আমরা বঙ্গবন্ধুকে বঙ্গবন্ধুর শতবার্ষিকীর উপর শ্রদ্ধা জানাই কিন্তু আমরা প্রত্যেকে রাজি হয়ে এটা দেখাই এই প্রোগ্রামটা দেখালাম কিন্তু বিনিময়ে আমরা কি পেলাম অন্যরা যদি পয়সা পায় তো আমরা কেন মিডিয়ার যারা ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া আমরা কেন পেলাম না আমাদেরকে বলে দেওয়া উচিত ছিল মন্ত্রণালয় থেকে ঠিক আছে আপনাদের এই জন্য আমরা দুই চার পাঁচ লাখ টাকা যেটাই হোক যদি ওনার বলে দিতেন আমরা কিন্তু সবাই যারা আয়োজন করেছে যারা গান গিয়েছে যারা আয়োজন করছে যারা গান গেছে প্রত্যেকে ওই সবাই ওখানে কোটি কোটি টাকা ওখানে ওই প্রোগ্রামটার জন্য স্যাংশন ছিল কিন্তু সেখান থেকে আমাদের জন্য কয় কোটি লাখা লাগতো তিরিশটা মেডিয়াকে যদি পাঁচ লক্ষ করেও দিত কত লাগতো খুব একটা বেশি না পনেরো কোটি টাকার মতন এরকম বোধ হয় লাগতো না তা লাগতো সেখানে তো আমরা এক পয়সা পেলাম না ঠিক আছে ওটা আমি ছাড়লাম প্রধানমন্ত্রী যে বাহাত্তর হাজার সাতশো পঞ্চাশ কোটি টাকা যেটা দিলেন ওটা কিন্তু অপষ্ট আমি তার পরের দিনকেই প্ল্যানিং মিনিস্টারের সঙ্গে মানা সাহেবের সঙ্গে টেলিফোনে আলাপ বোধ হয় আপনিও সেই ছিলেন সেখানে হ্যাঁ আলাপ হলো উনি আমাদের ক্লিয়ার বললো হ্যাঁ এখানে আমরা কাকে কত দিব সেটা কোনো ঠিক নয় কিন্তু হয়তো আপনাদের জন্য একটা বরাদ্দ থাকে কিন্তু এই বরাদ্দ থাকবে পিএম বলল আজকে দেখেন এই করোনা কিন্তু দিন দিন যেভাবে বিস্তার লাভ করতেছে হ্যাঁ জানি না কি হবে আমরা কতদিন এই চ্যানেল চালাইতে পারবো হয়তো আমাদের শাটডাউন করে দিতে হতে পারে এর গিয়ার জন্য কিন্তু সবচেয়ে বড় যেটা হলো যে পিএম যেদিন ডিক্লেয়ার করলেন এই জিনিসগুলি হওয়া উচিত তরিৎ গতিতে পিএম যেদিনকে বলছে তার পরের দিনই কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংকের একটা সার্কুলার জারি হওয়ার কথা ছিল দরকার ছিল আমি প্রতিদিনই ব্যাংক ম্যানেজারকে বলি ভাই কোনো আসছে এরকম কিছু সার্কুলার উনি বলে না আসলে আপনাদের জানাবো ঠিক আছে আসলে জানানো হবে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে দিবে টাকা কোনো ক্লিয়ার কাট কিন্তু কোনো কথা সেখানে বলা নেই কিভাবে আসবে কত টাকা দেওয়া হবে কোন চ্যানেলকে কি দেওয়া হবে মানে আমি যেটা দাবি করছিলাম যে ঠিক আছে যে চ্যানেলের যেটুক বেতন আমাদের দরকার নেই আমাদের অ্যাকাউন্টে দেওয়া সেটা ব্যাংক ব্যাংক জানে আমরা প্রতিটা ব্যাংকে আমরা তো ব্যাংক ইউজ করি কোনো না কোনো ব্যাংক ব্যাংক ম্যানেজার জানে যে আমরা কত টাকা বেতন দেয় প্রতি মাসে সেই টাকাটা যদি সেখান থেকে সরাসরি যদি ব্যাংক যদি দিয়ে দেয় তাহলে আমাদের আর কোনো সমস্যা থাকতে না কিন্তু সমস্যা যেটা হলো টাকাটা বাংলাদেশ ব্যাংক স্যাংশন দেওয়ার পরে আসবে কমার্শিয়াল ব্যাংকে কমার্শিয়াল ব্যাংক তখন অজুহাত দিবে আরে বাংলাদেশ ব্যাংকের রুল অনুযায়ী এত দেড়শো পার্সেন্ট বা দুশো পার্সেন্ট কোলাটাল সিকিউরিটি দেওয়ার পরে আপনাদের টাকা দেওয়া হবে এই এখন এই মুহূর্তে এই শোচনীয় মুহূর্তে আমরা কোত্থেকেই কোলাটালটা সঙ্গে জোগাড় করব তার মানে কি আমরা অনিশ্চয়তার মধ্যে আসি যে আমাদেরকে ব্যাংক কিভাবে দিবে ক্লিয়ার কাট না ওরা সবসময় কমার্শিয়াল ব্যাংক সবসময় চাবে আমাদেরকে হাতে পায়ে দড়ি দিয়ে বান্ধে একদম তারপরে লোনটা দিবে কিন্তু এখন তো সেই সময় না এখন যে পরিস্থিতিতে এখন চাইবা মাত্র দিতে হবে এই কারণে আমাদের কর্মীরা অন্যান্য এর বোতল না খেয়ে মরবে কিছু মিডিয়া আছে যাদের মিডিয়া হচ্ছে তাদের সিস্টার কনসার্ন তাদের মাদার কনসার্ন বড় বড় ইন্ডাস্ট্রি বড় বড় হয়ে আসছে তাদের কিন্তু এই সব লোকের কিন্তু মাথা ব্যথা নেই এবং তারা কিন্তু এটা নিয়ে কোনো কোথাই বলতেছে না বেশ কটা চ্যানেলের এরকম অ্যাড না হলো চলে চ্যানেলটা যাদের প্রধান ব্যবসা না কিন্তু এই যে উনি আছেন ডিবিসি আমি এটিএন বাংলা এটিএন নিউজ 
আমাদের কিন্তু মেইন আমাদের মেইন ব্যবসায়ী হচ্ছে মাদার ব্যবসা হচ্ছে মিডিয়া আর সিস্টার কনসার্ন আমার ছিল আগে আমি গার্মেন্টস করতাম প্রচুর কিন্তু গার্মেন্টস বন্ধ করার পরে আমি চিন্তা করলাম গার্মেন্টস বন্ধ করে আমি মিডিয়া করলাম এখন দেখতেছি এটা আমি সবচেয়ে জীবনের বড় ভুল করছি যেটা আমার ছাড়া উচিত ছিল না গার্মেন্টস যদি আমি চালু করতাম আমি এককালে আট আট বার জাতীয় পুরস্কার প্রেসিডেন্ট অ্যাওয়ার্ড পাইছি আট বার ফর দ্য হাইয়েস্ট এক্সপোর্ট আমি প্রথম নেটওয়ার্ক এক্সপোর্টার আপনার কথা জানেন ফার্স্ট বাংলাদেশ থেকে আমি নেটওয়ার্ক এক্সপোর্ট করি সেভেন্টি এইটের মার্চ মাসে ফার্স্ট নেটওয়ার্কের অর্ডার আমি পাই তখন থেকে আমি কয়েক বছর হায়েস্ট এক্সপোর্ট করছিলাম এই মিডিয়া কি ভূত চাপলো আমার ঘাড়ের মধ্যে যে মিডিয়া করলাম এই মিডিয়া করতে যাই কিন্তু আমি ফকির হয়ে গেলাম শুধু আমার নির্ভর করতে হচ্ছে শুধু আপনার নয় এরকম যারা মিডিয়া বেজ আছে এরকম বেশ কটা চ্যানেল আছে যাদের এখন এই অ্যাড পাওয়া ছাড়া হবে না আজকে যেদিন থেকে লকডাউন হয়েছে সেদিন থেকে সব অ্যাড আলো বাড়ি চলে গেছে বাড়িতে বসে তারা বলে বাড়ি থেকে টেলিফোনে তাদের টেলিফোন করলে কেউ টেলিফোন ধরে না আজকে দেখেন মাসের অর্ধেক চলে গেল আমরা একটি জায়গা থেকে কোনো বিল পাইনি একটি বিলও পাইনি আমরা কিন্তু এই ওদের বিলের উপরে নির্ভর করে আমাদের বেতন আমরা ধার্য করি যে ওদের কাছে বিল পেলে আমরা বেতন দেই আজকে মাসের অর্ধেক কোনো বেতন দিতে পারতেছি না কারণ ওরা কেউ নেই এবং সবচেয়ে বড় যে কোম্পানি আমাদের ইউনিলিভার যাদের উপরে আমাদের বেতন নেওয়ার আমাদের তাকায় থাকতে হয় যে তারা কবে চেক দিবে সেই চেক ভাঙাবো তারপরে আমরা বেতন দিব আমি আমি প্রতিমন্ত্রী মহোদয়কে বলব যে আপনারা কিন্তু আমাদের গার্জিয়ান আমাদের মিডিয়ার গার্জিয়ান কিন্তু আপনারা আমি এই মিডিয়ার গার্জিয়ান আমি আমি পিএমের কাছে যাব না পিএমকে বলবো না কারণ বলবো হচ্ছে আপনাদেরকে আপনারাই আমাদের গার্জিয়ান আপনারাই আমাদেরকে বলবেন যে আপনারা কিভাবে এবং আপনাদের কিন্তু এটা আমি বলবো এটা নৈতিক দায়িত্ব বলবো আপনাদের যে এটা গভর্নমেন্টের কাছ থেকে পিএম যে টাকাটা দিছে সেই টাকা বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে স্যাংশন করে অর্থমন্ত্রীর কাছে স্যাংশন করে নিয়ে আমাদের একটা আপনারা যদি বলে দিতে পারেন আমরা আশ্বস্ত হই হুম কারণ এটা এখন আমাদের পাশে আমার সমস্যা আছে আজকে মিডিয়া শুরু করার পরের থেকে আমি আওয়ামী লীগ সরকারকে যে সাপোর্ট আমি দিছি যে সাপোর্ট আমি দিছি আমি বলতে জানি না অন্য কোনো কত কোন চ্যানেল বিশেষ করে আপনার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সেটি যেভাবে প্রচারিত হয়েছে মানুষকে উৎসাহিত করেছে এবং রাজাকার বিরোধী যে একটা সোচ্চার আন্দোলন আপনি করেছিলেন সেটি নিশ্চয়ই মানুষের ভাববার কথা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিশ্চয়ই সেই এবং আমি যে সাপোর্ট এই আওয়ামী লীগ সরকারকে আমি দিছি আমার সারা জীবনে এই সাপোর্ট এই সাপোর্টের জন্য কিন্তু আমাদের প্রধানমন্ত্রী উনি খুশি হয়ে আমাকে আরেকটা সেকেন্ড চ্যানেল দিয়েছিল যেটা বাংলাদেশে একমাত্র আমি যার দুটো চ্যানেল আছে অফিসিয়াল দুটো চ্যানেল অনেকে হয়তো অন্য চ্যানেল লাইসেন্সারি চ্যানেলের কিনে নিয়ে দুটো তিনটা করছে কিন্তু আমি একমাত্র যাকে দুটো চ্যানেল আমাদের পিএম স্যাংশন দিয়েছিলেন কারণ আমি যে সার্ভিস তাকে দিছিলাম মানে লাস্ট ইলেকশনে বলেন বিভিন্ন জায়গায় বলেন সব সময় উনি এটা বলবো ওনার এটা পুরস্কার শুভ উনি আমাকে দিচ্ছেন এটা তো ওনার কাছে আমি সেজন্য কৃতজ্ঞ আমি যখনই বলি ওনাকে আমি বলি এই কথাটা যে ওনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ এখন আমার কিন্তু রাত্রে ঘুম হারাম হয়ে গেছে যে আমার এটিএন বাংলায় ছশোর উপরে এমপ্লয়ি এটিএন নিউজের সাড়ে চারশো এমপ্লয়ি এদের বেতনটা কিভাবে দেব কোনো অ্যাড অফিস খোলা না তো এখন যদি আমি বরাবর শুরু থেকেই এই করোনার আবির্ভাব হওয়ার পরে থেকে কিন্তু আমি যে দাবিটা করে আসছি আমি বলছি যে আমাদেরকে এই সমস্যা যেতে যে কয়দিন থাকবে এই কয়েকদিনের জন্য আমাদের একটা লোন দেওয়া হোক ব্যাংক থেকে আমি চাইছিলাম উদাউট ইন্টারেস্ট ঠিক আছে উদাউট ইন্টারেস্ট যদি না হয় সামান্যতম ইন্টারেস্টে যদি হয় আমরা তবুও রাজি আছি যে এই সময়টাকে পার করার জন্য আমাদের এই লোনটা খুবই জরুরি এবং এই লোনটা যদি আমরা সহজ শর্তে যদি না পাই এই ব্যাংকের ওই মানে প্যাচের মধ্যে যদি পড়ি পোলাটল দাও ই করো আর ওটা হল যদি আমরা কেউই পাবো না কেউ পাবো না তারপরে আমার যেমন ওনারা সেদিকে মন্ত্রী মহোদয়ের সঙ্গে দেখা করে আসছেন বুঝে বলেও আসছেন ওনাকে কিন্তু আমার সবচেয়ে একটা লাগলো কালকে মন্ত্রী মহোদয় আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে আমাদের সবাইয়ের বেতন মানে সব ক্লিয়ার করে দিতে কোথেকে পাবো এখন এই বেতনটা দিতে হলে তো আমাদের একটা প্রচুর টাকার দরকার এই টাকায় তো আমাদের বন্ধ আসতে হলো না কোথেকে দেবো কিন্তু আমরা যদি বসে আসি তা তো না নিশ্চয়ই সে কারণে জন্য আমরা বলতে চাই যে সরকারের কাছে প্রত্যাশা করি যে অন্তত পক্ষে স্বল্প সুদে হলো কোনো রকমভাবে কোলেটারাল বাইলেটারাল এগুলি ছাড়া যাতে এই গণমাধ্যমগুলোকে একটা লোন দেওয়া যায় যাতে তারা এই সাময়িক যে করোনা ভাইরাসের চ্যালেঞ্জ সেটি মোকাবেলা করে বেতন প্রদান করতে পারে একটা কংক্রিট করার জন্য এটা তথ্য তথ্য মন্ত্রণালয় একমাত্র আমাদের অভিভাবক হিসাবে 
माननीय प्रधानमंत्री ये प्रणोदनार मध्य क्यों एक व्यवस्था करते जीवन शुरूज रहमान बड़ा राष्ट्रीय व्यवस्थापना व्यवसा से व्यवसा से गणमाम इस निश्चय के अभिनंदन जाना इतनी आसार कारण जो बांगला भाषा भाषी मानुषे सारा बांगलेश तो सारा पृथ्वी बांगला भाषा टेलीविसने सम्प्रचित अनुष्ठान देखते पाँची दू तीन विषय एक आसते पत्रिकागुलूते विज्ञापन आकार एक हे टेलीविसन गुरुते से विज्ञापन आकार हाँ विभिन्न राष्ट्रीय अनुष्ठान सरसि सम्प्रचार करते बजेटे खरच था क्योंकि देखा जा टेलीविसन मीडियागुल खरच थे ना ये बहत्तर हज़ार सतशो पंचाश कोटी टाक घोषणा कर बहत्तर हज़ार सतशो पंचाश कोटी टाइम स्पष्टता गणमाम कि झुकी भाता जैसे छोटो एक इकबाल सुभान भाई बोलें ये सामग्रिक विषय मिले अपनी क्या भाव से गणमाम के सुरक्षा करवार मंत्रणालय दायित्वपूर्ण प्रतिमंत्री हिसाब से गणमाम अभिभावक हिसाब से क्या देखें विषय ना आरोप धन्यवाद आपके एम दु जन व्यक्तित्व बसे अर्जित अभिज्ञता हमारे लैंगथ अब स्टेट मिनिस्टर इन दिनिस्ट्री अफ इनफरमेशन तर मत अत दौर्घ्य ना जतटा दीर्घ तर पथ परिक्रमा तर जीवन इतिहास तर अभिज्ञता तर अर्जन ये तुलन अर्जन पथ चला अभिज्ञता सब ही अनेक कम हमें तरह दुजे प्रति आंतरिक श्रद्धा रेखे बोल जो अपन प्रति कथा अत्यंत मनोजगर साथे हृदय अंगम कर आत्मतृप्ति हत जो जी पारतम जे एक दागे अपन समस्या समाधान आज के अनुष्ठान जो करते मन चे क्यों बस खुशी हतो ना तो अपनी जाना जान माननीय प्रधानमंत्री हमारे इकबाल सोहान सहेब बार बार ही माननीय प्रधानमंत्री कारण समस्त दुर्योग मोकबलार ये समय जो बोली से आठ मार्च किंबा अठारो मार्च किंबा छब्बीस मार्च लैंडमार्क जेट होक ना क्यों जो हाँ माननीय प्रधानमंत्री शेष ठिकाना अभिभावक कि बोलब त्राणकर्ता ये सत्य बड़ सत्य बांगलेश कि नहीं तो बोल जो माननीय प्रधानमंत्री हमें दृढ़ भाव विश्वास करी ये प्रणोदना जो पैकेजटी घोषणा हो रिपीट करकबाल सोहान भाई जे भावन एके बारे उन्नी एकदम सुचारू भाव एकदम कनक्रिट डिसन कथा बोलते चाचन आबारों बोलिए प्रणोदना पैकेज घोषणार जे गणभवन थे जे संबाद सम्मेलन हल से को सांबादिक भाई बन दे के माननीय प्रधानमंत्री आहवान आमंत्रण करते दुख प्रकाश कर परिस्थिति उत्तरण हम उन्नी सबा के डेके खावें आनुष्ठानिक भाव दावत दिए खावें ये क्यों अभी ये क्यों बोल कथाटा ये तो उन्नी ना बोलने पड़तें क्या ना कि बोलते हैं उन्नी जतर उद्देश्य जतियों दुर्योगे बोलते हैं अभी ये शुद्ध मीन करते चाची देखें अपन के उन्नी क्या भाव धारण करें ये बोलते चाची उन्नी को अनुष्ठान मीडिया छाड़ा उन्नी करें सांबादिक उत्तर मध्य दिए सब कथार शेष होना इकबाल सोहान भाई महफुज भाई के बोलते चाहिए जश ए विज्ञ विचक्षण मानुष दुईटा आईन एक बड़ बाधा 
যে কারণে ইলেকট্রনিক মিডিয়াকে আমরা কিন্তু যে বারবারই যেটা আপনি বলছেন আমিও কিন্তু এটা বুঝতে পারতেছি এই এই দশ এগারো মাসে কিন্তু আমি এই ট্রেনিং আমার হয়ে গেছে আমি 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 বেসিক্যালি মেডিকেল ডাক্তার আপনারা সেটা জানেন আমি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়েও কাজ করে সাড়ে চার মাস পরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এখানে দিয়েছেন আমাদের তথ্য মন্ত্রণালয় তো আমি চেষ্টা করতেছি আপ্রাণ যে এখানে কি গণমাধ্যম কর্মী আইন এবং সম্প্রচার আইন এই দুটি আইন যতক্ষণ আমরা পাশ করতে না পারছি মানে একদম আক্ষরিক অর্থেই বাস্তবতার নিরিখেই সংসদ থেকে এই আইন দুইটা যখন পাশ হয়ে যাবে এই ইলেকট্রনিক মিডিয়াকে নিয়ে যে কথাগুলো বারবার আসছে যে ইলেকট্রনিক মিডিয়াকে কেন তথ্য মন্ত্রণালয় কিংবা সরকার সরাসরি বিজ্ঞাপন বা সহযোগিতাটা করতে পারছে না যেটা কিনা ওই আমাদের প্রিন্ট মিডিয়াকে করতে পারছে অর্থাৎ সংবাদপত্রে খবরের কাগজে যেটা পারছে যেটা আমাদের ইকবাল ভাই এখানে সবচেয়ে প্রকৃষ্ট উনি ওনার জীবনটাই শুরু করেছেন সংবাদ কর্মী হিসেবে আমি বলবো এটাই সঠিক এবং আজকে অনেক বড় পত্রিকার উনি প্রধান সম্পাদক প্রধান বাংলাদেশের নেতৃত্ব দানকারী উনি আমি বলবো যে সাংবাদিকদের নেতা সমগ্র বাংলাদেশ তো এখন যেটা হলো যে এই দুটো আইন পাশ হলে মাহবুজ ভাই আপনার ইলেকট্রনিক মিডিয়ার যে আপনার আলোচিত বা উচ্চারিত আজকের কথাগুলো সেটার অনেকগুলো সমাধান আসবে তোমাদের একটু সংযোগ করে আমি খুবই দুঃখ প্রকাশ করছি আপনি দেখেন যে করোনা ভাইরাস যে চ্যালেঞ্জ সেই চ্যালেঞ্জে আমরা আমাদের জেলখানা থেকে অনেকে মুক্তি দিয়ে দিচ্ছি আমরা বলছি যারা বৃদ্ধ যারা জেলখানায় ভালো আচরণ করেছে মুক্তি দিয়ে দিচ্ছি সারা পৃথিবীতে কিন্তু একই অবস্থা বিরাজ করছে আমরা কিন্তু দেখতে পেয়েছি আমরা কোনো আইন না কানুন না কোনো কিছু ছাড়াই কিন্তু কৃষি খাতের প্রণোদনা দিয়ে দিচ্ছি আমরা বাহাত্তর হাজার সাতশো পঞ্চাশ কোটিটা কিন্তু সংসদ কোথাও পাশ করতে হয়নি মাননীয় তথ্য প্রতিমন্ত্রী তো সেই ক্ষেত্রে এই আইন দুটির বাধা অতিক্রম করে আপনারা কি পারেন না একটু মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে পরামর্শ করে কিভাবে ইলেকট্রনিক্স মিডিয়াকে বিশেষ করে আমার কথার মধ্যে যে ইলেকট্রনিক মিডিয়াকে বাদ দিয়ে এই প্যাকেজ বা প্রণোদনা ঘোষণা করেছেন এটা কিন্তু একবারও বলিনি আমি শুধু বলছি যে আমাদের এই আইনগুলোর অসম্পূর্ণতার কারণে না থাকার কারণে যে আমাদের সমস্যাগুলো ইলেকট্রনিক মিডিয়াকে নিয়ে বারবারই হচ্ছে কারণ আমি প্রতিনিয়ত এই প্রশ্নের সম্মুখীন হই আমাদের গণমাধ্যম কর্মীরা প্রতিনিয়তই আমাকে প্রশ্ন করে যে ইলেকট্রনিক মিডিয়া তাহলে কি হবে এই যে আমি একটু শুধু একটা উদাহরণ দিলে বলছি যে ওয়েজ যে ওয়েজ বোর্ড যেটা তো এই এই ওয়েজের বোর্ডের অধীনে আমাদের যেটা এই সংবাদপত্র কর্মীদের জন্য যত রকম সুযোগ সুবিধা দাবি দেওয়া শুধু কিন্তু সেটা প্রিন্ট মিডিয়ার জন্য ইলেকট্রনিক মিডিয়ার জন্য না আমি কিন্তু এই জন্যই কথাটা উল্লেখ করলাম যে এখানে কিন্তু কিছু এবং সম্প্রচার আইনের জন্যও কিছু সমস্যা হচ্ছে সেই সাথে আমার অনলাইন নীতিমালা যেটা অনলাইন নিউজ পোর্টাল এবং আমাদের যেটা আইপি টিভি বলি আমরা এগুলোও কিন্তু নীতিমালার আপনি জানেন যে প্রণয়নের কাজ চলছে আপনারা সবাই সব কিছু জানেন এবং আমার চেয়ে বেশি জানেন আমি কথা শেষ করলে বোধ হয় অনুষ্ঠানের সময় শেষ আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে আমি এইটুকু আপনাদেরকে পরিষ্কার করে বলতে চাই আমি দায়িত্ব নিয়েই বলছি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সাথে কথা বলে আমার মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় আছেন আমরা আন্তরিকভাবে এই দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য আমাদের যত রকম সহযোগিতা করা প্রয়োজন সরকার প্রস্তুত এক কথায় উত্তর দিতে চাই আমি আপনাকে বলতে পারছি না এই মুহূর্তে আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে কিভাবে এই প্রণোদনাগুলো বা ঋণ বা সাপোর্টটা একদম অ্যাবসলিউটলি মানে স্পেসিফিক্যালি আমি কিন্তু বলতে পারতেছি না আমি এক্সট্রিমলি সরি এটা কেউই বলতে পারবেন না আপনাকে এখন আমি 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 অনুরোধ করতে চাই যদি বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর সাহেব অথবা আমাদের ব্যাংকিং শাখার সচিব এবং অর্থমন্ত্রী এবং অর্থ সচিব এনারা ছাড়া আমার মনে হয় না তথ্য মন্ত্রণালয় বা কোনো মন্ত্রণালয় মাননীয় মন্ত্রী বা কোনো সচিবরা এটা সঠিক উত্তর দিতে পারবে না এই জায়গাটাতে শুধু আমাদের অনুরোধটা যে এই মুহূর্তেই যে আপনাকে এই অনুষ্ঠানে ঘোষণা দিয়ে যেতে হবে তা নয় কিন্তু আমাদের 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 আপনার কাছে আমাদের এর আগে মাননীয় মন্ত্রী সাহেবকেও আমরা বলেছি আপনার মাকেও বলা যে আপনারা একটা উদ্যোগ নেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তো সারা দেশের তিনি সরকার প্রধান তিনি সব খাত দেখতে হয় তিনি তো শুধুমাত্র এই মিডিয়া খাত একা দায়িত্ব না তো ভাগ করা আছে তো আমাদের মিডিয়া খাতের দায়িত্বটা হলো মন্ত্রণালয় মন্ত্রণালয় যাদের যাদেরকে নিয়ে প্রয়োজন তাদেরকে নিয়ে বৈঠক করে সেখানে যদি আমাদের সহযোগিতা প্রয়োজন হয় আমরা সেখানে থাকতে প্রস্তুত আছি এবং ওই ধরনের যদি একটা ইয়ে নেন কারণ সময় কিন্তু খুবই ইয়ে যেমন ধরনের এই যে মাহফুজ ভাই বললেন আজকে পঁচিশ তারিখ পর্যন্ত বন্ধ পঁচিশ তারিখ পর্যন্ত বন্ধ 
बंद छोन देवा रोजा शुरू हम दूरदृष्टि कतटुकुग्रिकलचार सब चेफेक्टेड होते जा चौधरी माननीय चेयरमैन एटीएन बांगलार महफुजुर रहमान भाई के अनुरोध करब से आपरा पचिस मेर मध्य आलोचना अब्याहत तो थको अपनाराओ आलोचनाट जन अब्याहत तो रखें माननीय मंत्री महोदय सह अपन साथे एकदम सीमित संख्य अपनारा जरा नेतृत्व तो करें युकु अपन के आश्वस्त करते चाहिए प्रयोजन मंत्री महोदय बासाय जो एन अफिस अनगोईंग बसाय बसे आलोचना कर एक जाते सुनिर्दिष्ट समाधान कथागुलो दीते आश्वस्त करते चाहिए बार बार ही बोलते चाहिए माननीय प्रधानमंत्री दृष्टि मन अंतर सब भाव अपा माथाय रे गकर्मी गणमाम कर्मी जो असम्भव गुरुतवपूर्ण भूमिका द्वारा रखें उन्नी बार बार ही क्योंकि उल्लेख करें आबाद स्मरण कर दीची अपन के प्रणोदना पैकेजर सब जगह अपनारा अवश्य आज सर्वोच्च सूझ सुविधा जो चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी प्रशासन कृषि कृषक सब क्षेत्र देवा हमें निश्चित थे ना उन्नी तो दिए गलन दिलन शेष कर सकते मिले भीषण भलो